这是什么劫数？刚才那招叫残阳落日，昊天老祖，再接我一招，阳耀天堂。嗯破苍穹，此招一出，杀敌必自反转。嗯真元境出奇无辙，都能轻松将我杀死。没想到这昊天剑塔的第三层，竟然是个骗局。昊天老祖身为昊天宗的开山祖师，堂堂武道圣主，却不打算将昊天剑典传给外人，真是只老狐狸。他定是想着，若是外姓弟子闯过一二层，昊家还能掌控，作为战将培养，不会产生威胁。若能闯过第三层。将来如果脱离浩家掌控，就会成为浩家忌惮的存在。最好的办法就是将其扼杀。哼，但是想除掉我，没那么容易。刚才是他的意念，那他的真身，按理说两千多年了，昊天老祖应当不在世了吧？前世，我和昊天宗斗了多年，把昊天宗压得抬不起头来，那种危急形势下。昊天老祖都未现过身，他若还在世，我将避无可避。算了，目前只是猜想，不如先在昊天宗待着。想从昊家手中取得昊天剑典真灵篇，还得另寻他法。哎呀，呀出来了！啊，这你怎么伤了元气？师傅，我本想获得完整的昊天剑典，可这第三层的难度实在太大。啊，这。嗯、我拼尽全力也没能闯过。何必呢？得到昊天剑典的真元篇和素魂篇已经不错了。若损了武道根基，可划不来。回妖王峰。我帮你好好调理身体。嘿，我，看样子没得了，走吧，走吧。嗯，啊。哼。宗主，嗯，下去吧。哈<笑>，昊天剑典乃是我昊家不传之宝，岂会轻易让一个外人得到？剑塔三层九大关，至今还未有人可以完全闯过。聂风此子心性狂傲，让他吃吃瘪也好。他既然获得了真元篇和素魂篇，将来也就在素魂境巅峰，难与武王争锋。他若老老实实做我的昊家战将，倒也可以提拔一二。如若不然，自那之后，师傅拿出许多珍稀药材为我调理身体，很快我便恢复了元气。不但如此，我的体质也比之前增强了许多。经历了这一次武风大比，我彻底明白，想让昊天宗交出昊天剑典真灵篇，基本不可能。想要获取，只有一个办法：抓住昊家的要害，逼他们不得不给。只有强大到整个昊家都无法反击，才能让他们拿出真灵篇做交易。而那样的实力，至少需要武王级别才行。我现在还差得远，在那之前，我必须韬光养晦，暗中修炼烈阳真火诀。另外，我还有焚天剑路、紫阳花击手和大日焚天掌三门武功的心法，加上前世修炼的经验，待修炼有成时，就算昊一龙出关，也不足为虑。
封印秘法着实不错。师傅和若冰都没看出我已经突破到了真元境巅峰，还以为我在真元境后期。凤鸣手，在九域大陆的中央，有一个名为炎荒域的地方，在那里有许多古迹和秘境。我前世获得的那颗神岩珠，便是出自炎荒秘境。历来。修为达到素魂境或者真灵境的武者，若想要再进一步，若非领悟各种武道真意，只有寻找强化神魂的宝物才能提升。八域中，能够强化神魂的宝物少之又少，但炎荒域的古迹秘境中却有很多，其中，凤鸣山，便是传闻中上古神兽凤凰的栖息地。那里的火焰异常澎湃，有着别于他处的天地规则。连真灵境武王都无法踏足，每隔一段时间，那里便会响起凤鸣之声，传遍整个九域大陆。凤鸣的时间，有时相隔百年，有时仅相隔数年。每当凤鸣声出现时，凤鸣山的规则就会减弱。到那时，武者的修为越低，反而受到的压制会越弱。在凤鸣山的山巅之上，有一个凤凰洞。洞中，每隔数年就会孕育出一枚形似凤凰的火种，人们称之为“凤血精炎”。对火焰系武者而言，凤血精炎是十分难得的宝物。若将其炼化，就能大大增强操控者的实力，速魂境便可越级对战。如果让凤血精炎吞噬火焰进化，进化后能发挥出可怕的威力，越级对战武王。都不成问题。